during the first hours this caused him no difficulty later in the day it became worst for it was a big and confusing forest which he had gotten into aur wo jo normal rasta chhod ke forest mein chala jata hai to shuruaat mein to jo din hota hai usko koi problem nahi hoti magar dheere dheere shaam se raat hone lagti hai aur wo jangal mein is time par bhatak gaya hota hai he tried to be sure to walk in a different direction but the path twist twisted back and forth so strangely phir wo sochta hai ki kisi tarike se main sahi raste pe chal paun magar jo uska rasta hota hai wo kafi zyada twist aur turns wala hota hai aur wo kafi confuse ho gaya hota hai iski wajah se he walked and walked without coming to the end of the wood and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest wo aage chalta jata chalta jata hai use koi rasta nahi milta hai phir thodi der mein use aisa lagta hai ki wo same part of forest mein hi idhar udhar ghume ja raha hai all at once he recalled his thought about the word and the red trap of usko fir se word aur red trap ke bare mein jo wo pehle soch raha tha ki kis tarike se puri duniya ek red trap hi hai usko lagta hai ki ye wali situation wo isi tarike ki situation mein phans gaya hai now his own turn had come he had let himself be fooled by a bait and had been caught aur fir usne khud ko bait se matlab jo bait thi kya thi bait jo kronar thi 30 kronar wo uski bait thi aur wo bait ke chakkar mein us red trap ke andar ghus gaya aur ab wo us forest mein phans gaya hai the whole forest with its trunk and branches its thickets and fallen logs closed in upon him like a impenetrable prison from which he could never escape aur usko aisa lagta hai ki jo pura pura forest hai wo ek prison ek jail ban gaya hai jisme se ki wo kabhi bhi nahi nikal payega it was late in december darkness was already descending over the forest ki jo samay tha ye kafi zyada दिसंबर के लेट वाला समय था मतलब ठंड का समय था और डार्कनेस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा गहरा आ गई थी पूरे फॉरेस्ट पे और इस डार्कनेस की वजह से अंधेरे की वजह से फॉरेस्ट का जो डेंजर था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और अजीब सा मौसम होने लगा था और उसको काफ़ी थोड़ा डर भी लगने लगा था फाइनली ही सो नो वे आउट एंड ही सेंक डाउन ऑन द ग्राउंड ट्राइड टू डेथ थिंकिंग दैट इज़ लास्ट मोमेंट हैड कम उसको लगता है कि अब तो कोई रास्ता बचा नहीं है और एकदम से वो फिर ज़मीन पर बैठ जाता है और सोचता है कि अब तो मेरी मौत आ गई है ये मेरे लास्ट मोमेंट चल रहे हैं बट जस्ट एज ही लेड हिज हैड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग और जैसे ही वो अपना जो सर होता है वो ज़मीन पर रखता है उसको एक अजीब सी आवाज़ आती है जो काफ़ी तेज़ तेज़ आ रही होती है देर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज ही रियलाइज हिम सेल्फ दो ज़्यादा हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम द आयरन मील है थर्ट फिर जो होता है ठक ठक की आवाज़ जो उसको आ रही होती है फिर उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर पक्का कोई आयरन मिल है जिसमें से ये जो आवाज़ें हैं हैमर की हथौड़े की आवाज़ें आ रही हैं देर मस्ट भी पीपल नियर बाय फिर उससे कि आस पास ही लोग भी ज़रूर होंगे ही समंड ऑल इज स्ट्रेंथ गॉट अप एंड स्ट्रैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड फिर वो ऊपर उठता है और उस डायरेक्शन में चलने लगता है जिस डायरेक्शन से आवाज़ें आ रही होती हैं The residue iron works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill, and forge. In the summer time, long lines of heavily loaded barges and saws slid down the canal, which led to the large inland lake. और फिर मतलब ये जो rams जो iron work होता है और इसमें ये जो पूरा है वो काम चल रहा होता है. वो बताते हैं कि इसमें से जो सामान है वो जो inland lake है उससे होता हुआ आगे की तरफ जाता है और winter time में and in the winter time the roads near the mill were blank from all the coal dust which shifted down from the big charcoal grater so matlab wo puri ke puri uske mill work ke bare mein bataya jata hai ki ki jo mill hai wo iron ke wo kis tarike se wahan pe kaam karti hai during one of the long dark evenings just before christmas the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to be unveil aur fir wo jo इवनिंग के टाइम पे जो क्रिसमस का टाइम होता है जो लोहा बनाने वाला होता है आप हेल्पर के साथ वेट कर रहा होता है कि कब फर्नेस जो है वो गर्म होगी और उसमें जो रॉ आयरन है पिग आयरन रॉ आयरन होता है जो कच्चा आयरन होता है उसको उसमें डालेगा और कब आयरन बन के तैयार होगा एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टेट द ग्लोइंग मास विद द लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग द विथ परसिपटेशन दो As was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of foot shoes. और फिर वो कहते हैं कि किस तरीके iron के बनने का process बताया गया है कि कैसे जो pig iron है वो डाला जाता है एक बड़ा सा iron का जो डंडा है उसको घुमाने के लिए use किया जाता है लोग बारी बारी से जाते हैं उसको घुमाते हैं और इस टाइप का एक कस्टम है कि लॉन्ग शर्ट पहनते हैं और शूज़ पहनते हैं और कुछ भी नहीं पहनते हैं उसके अलावा ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज द 
बिग बेलोज ग्रोड एंड द बर्निंग कोल क्रैक और फिर वहाँ पे काफ़ी सारी आवाज़ें भी सुनी जा सकती थी कि उसके हम वो होने की कट कट होने की आवाज़ जो आयरन बनता है और कोल के बर्न होने की आवाज़ इस तरीके की आवाज़ें क्रैकिंग की साउंड द फायर बॉय शोवेल्ट शोवेल्ड चाकोल इन टू द मोह ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड द शार्प नॉर्थ विंड वेब द रेन अगेंस्ट द ब्रिकटाइल रूफ और फिर पूरा पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से वहाँ पे जो फायर का फायर क्लेन जो होती है जिसमें आयरन बन रहा होता है उसमें काम कर काम किया जाता है तो उसमें चारकोल डाला जाता है फिर किस तरीके से आगे का काम होता है वहाँ पे ब्रिक्स होती हैं जो ब्रिक की टाइल हैं वहाँ पर रूफ बनी है उसमें अंदर काम चल रहा है इट वॉज प्रोबेबली एन अकाउंट इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक्स मैन डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फॉर्ज अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस और इसी आवाज़ों के बीच में और इस सारे काम के बीच में जो ब्लैक स्मिथ है उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि कोई उनके गेट के अंदर आ गया है और उसकी फर्नेस के पास ही खड़ा हुआ फर्नेस मतलब भट्टी समझ लीजिए श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर पुअर वैगा बॉन्ड्स विदाउट एनी बैटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ट बाय द ग्लोइंग लाइट विच एस्केप टू द सूटी पेंस एंड टू केम इन द वॉम डेंसेस और फिर वो जो वहाँ के वैगा बॉन्ड्स जो घुमक्कड़ लोग होते हैं जो काफ़ी गरीब होते हैं वहाँ पर शेल्टर के लिए आ जाते हैं क्योंकि ये देख के कि वहाँ पर लाइट जल रही है और वहाँ पर शायद थोड़ी गर्मी भी उनको मिल जाएगी ब्लैक्समैन ग्लैंसड ओनली कैजअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर और जो ब्लैक में तो होता है काम कर रहा होता है वो ऐसे देखता है और उसे छोड़ देता है इंट्रूडर मतलब होता है घुसपैठिया जो घुसपैठिया अंदर आया होता है उनकी मिल में उसको थोड़ा सा देखता है और फिर नज़र हटा लेता है He looked the way people of his type usually did with a long beard, dirty rag, and a bunch of red dress dangling on his chest. मतलब वो ऐसा लुक देता है कि इस तरीके के लोग तो हमेशा वहाँ पर आते ही रहते हैं He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. और फिर वो पूछता है जो रेड ट्रैपर होता है कि मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ तो फिर जो वो ब्लैक स्मिथ होता है वो सिर्फ नॉड कर देता है सर हिला देता है और कुछ बोलता नहीं है एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलता है सिर्फ सर हिला के कह देता है कि हाँ तुम तो यहाँ पर रुक सकते हो द ट्राम डिड नॉट से एनी थिंग इधर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वॉम हिल सेल्फ एंड स्लीप और फिर जो वो रेड ट्रैपर होता है ट्राम जो होता है वो भी कुछ नहीं बोलता है वो सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी पाने के लिए कि थोड़ा बाहर की ठंड से उसको थोड़ा रात मिल जाए और वहाँ पर सोने के लिए वो सिर्फ आया होता है इन दोज डेज द रैम जो मिल वॉज ओन बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट और इस टाइम जो रैम्स जो मिल है वो ओन की हुई रहती है काफ़ी अच्छे जो आयरन मास्टर होते हैं उन्होंने और उनका सबसे बड़ा एम्बिशन होता है कि अच्छा आयरन मार्केट तक पहुंचाया जाए ही वॉश्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ द नाइटी राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन तो वो जो आयरन के आयरन मिल के मालिक होते हैं वो आते हैं इंस्पेक्शन के लिए और मतलब उनका यही मकसद होता है कि अच्छे से अच्छा जो आयरन है वो मार्केट तक पहुंचाया जाए तो उस रात भी वो इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे आए हुए थे नेचुरली द फर्स्ट थिंग फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रेगम अफिन हु हैड एस ईज हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टेम रोज इन द वेट रैग्स द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ्स हु हैड हार्डली डे टू लुक एट द स्ट्रेंजर और फिर वहाँ पर वो जो आयरन मास्टर हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले तो उनकी नज़र अपनी फर्नेस के पास पड़ती है और फिर उस स्ट्रेंजर के ऊपर भी उनकी नज़र पड़ती है ही वॉक क्लोज अप टू हिम लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली दैन टोर ऑफ इज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ इज फेस और फिर वो जो रेड रैपर होता है उसके पास थोड़ा आ जाते हैं आयरन मास्टर और उसको ध्यान से देखने लगते हैं अपनी हैंड ऊपर करके बट ऑफ कॉस इट इज़ यू This ओल्फ he said, how you do look? फिर वो एकदम से उसको देखते हैं और किसी का नाम बोलते हैं बोलते हैं निस एल्फ क्या तुम हो ये द मैन विद द रेड ट्रैप्स एट नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम शो एंड डिड नॉट इवन नो वॉट इज नेम वॉज मगर जो रेड ट्रैपर वाला जो था जो रेड ट्रैपर्स बनाता था उसने तो ये आयरन मिल के मास्टर को कभी भी नहीं देखा था और वहाँ पे वो पहले कभी आया भी नहीं था बट इट अकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्टेंस ही माइट पर हैव थ्रू हिम अ कपल ऑफ क्रोनर देयर फोर ही डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम ऑल एडवांस फिर वो जो रेड रैपर होता है रेड रैपर बनाने वाला जो बंदा होता है वो सोचता है कि ये जो आयरन मिल का मास्टर है वो सक लगता है इसने मुझे अपने किसी पुराने दोस्त 
कोई तो समझ लिया है और हो सकता है ये समझ के मुझे कुछ ओनर कुछ पैसे दे दे तो इसलिए मैं इसको ये नहीं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ या कुछ वो इसलिए चुप्पी बैठा रहता है वहाँ पे येस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हेल विद मी ही सेड फिर वो कहता है कि भगवान को पता है मेरे साथ जो चीज़ें हैं वो थोड़ी कम खराब हो गई हैं वो इतना बोलता है बस यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट said the iron master that was a mistake if only i had still been in the service at the time it would never have happened फिर वो जो आयरन मास्टर होता है वो कहता है कि तुम्हें जो है ना आर्मी से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था अगर तुम रिज़ाइन नहीं करते तो इतने बुरी जो कंडीशन तुम्हारी अभी है ये नहीं होती टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंट कॉम्रेड दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प और फिर वो कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो मेरे घर और आज की जो रात है वो वहीं पर गुजारना मगर इस बात को सुन के वो जो ट्रैम्प होता है जो बैटर पर बनाता था उसको थोड़ा सा अजीब सा लगता है ये बात सुन के उस क्योंकि भाई वो तो पकड़ा जाएगा अगर ज़्यादा ध्यान से देख लिया इस टाइप का तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो उसको अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म फिर वो कहता है कि नहीं नहीं मैं आपके साथ जाने का नहीं सोच सोच रहा हूँ ऐसा कुछ ही थॉट ऑफ थर्टी टोनर टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिम सेफ वॉलेंट्रली इन टू द लायंस डैन फिर वो सोच वो सिर्फ और सिर्फ जो ट्रैक ट्रैपर होता है जो ट्रैक ट्रैपर बनाता है वो सिर्फ सोच रहा होता है अपने तीस कोनर मतलब जो उसने पैसे चुराए थे उनके बारे में अगर वो मैनर हाउस में जाता तो फिर वो तो इसी टाइप का होता ना कि वो शेयर की माल में खुद को फेंक रहा है क्योंकि फिर तो उसकी चोरी हो सकता है पकड़ी जाती है अगर वो पब्लिक के सामने ऐसे चला जाता ही ओनली